ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബയോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളായിരുന്നു പഠിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഭാഗമാണ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് അതായത് മൈക്രോസ്കോപ്പിലെ പ്രകാശക്രമീകരണം അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ പ്രകാശക്രമീകരണം നടത്തണം എങ്കിൽ മാത്രമേ വസ്തുവിനെ പിന്നീട് വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും വെറുതെ നോക്കിയാൽ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് കാണത്തില്ല മൈക്രോസ്കോപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം പ്രകാശക്രമീകരണമാണ് നടത്തേണ്ടത് നോക്കിക്കോ മൈക്രോസ്കോപ്പ് പിന്നെ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ദ പാർട്ട് ഫിറ്റ്സ് ബിലോ ദ സ്റ്റേജ് ഈസ് യൂസ് സ്റ്റേജിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഈ പാർട്ട് ഈ പാർട്ട് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു റിഫ്ലക്ട് ലൈറ്റ് ഓൺ ദ മെറ്റീരിയൽ ടു ബി ഒബ്സർവ് അതായത് നമുക്ക് കാണേണ്ട വസ്തുവിലേക്ക് പ്രകാശത്തെ പ്രതിരോധിപ്പിക്കാനുള്ള ഭാഗമാണ് ഈ താഴെ കാണപ്പെടുന്ന ഈ മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു മെറ്റൽ റിങ്ങിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഈ മിറർ ഇതിന് രണ്ട് വശങ്ങളാണ് നോക്കിയേ നല്ല പരന്ന ഒരു ഭാഗവും കുഴിഞ്ഞ ഒരു ഭാഗവും അതായത് ഈ പരന്ന ഭാഗത്തെയാണ് പറയുന്നതാണ് പ്ലെയിൻ മിറർ ഈ ഭാഗത്ത് അകത്തേക്ക് കുഴിഞ്ഞ രീതിയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇതിനെ പറയുന്ന ഭാഗമാണ് കോൺകേവ് മിറർ അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ണാടി തന്നെയാണ് ഇതുപോലെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഈ സ്റ്റേജിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ടാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് താഴെ ലൈറ്റിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് അതായത് സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ വസ്തുവിനെ വെച്ച് നോക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നിരീക്ഷണ വസ്തു ഈ സ്റ്റേജിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിരീക്ഷണ വസ്തുവിലേക്ക് പ്രകാശം പതിക്കണം അതിനു വേണ്ടി അതിനെ പതിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ മെറ്റൽ റിങ്ങിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ മിറർ അതായത് ഈ കണ്ണാടി ദർപ്പണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ദർപ്പണത്തിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് പ്ലെയിൻ മിറർ മറ്റേത് കോൺകേവ് മിറർ ഈ പറയുന്ന ഭാഗമാണ് പ്ലെയിൻ മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് അകത്തെ കുഴിഞ്ഞ ഭാഗമാണ് കോൺകേവ് മിറർ അതായത് പ്ലെയിൻ മിറർ എന്ന സമതല ദർപ്പണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ കണ്ണാടിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അടുത്തുള്ള ആളുടെ മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സൂര്യപ്രകാശത്തെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സമതല ദർപ്പണം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ മിറർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം സൂര്യപ്രകാശം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ലൈറ്റിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വ്യക്തമായി എല്ലാ വസ്തുക്കളും കാണാൻ പറ്റും എന്നാൽ അല്പം മങ്ങിയ വെളി ചിലപ്പോൾ ഈ എട്ട് മുറിയിലൊക്കെ കട കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അവിടെ പ്രകാശമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രകാശം കിട്ടുന്ന പ്രകാശത്തെ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ബൾബ് കത്തിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ലൈറ്റൊക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റ് ഇതിനെയൊക്കെ പതിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കുഴിഞ്ഞ ഭാഗം അതായത് കോൺകേവ് മിറർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തുടർന്ന് അതിന് തൊട്ട താഴെയായി കാണപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയും സ്റ്റേജിന് തൊട്ട് താഴെയായി കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഭാഗത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് കണ്ടൻസർ ഓക്കെ ഈ കണ്ടൻസർ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുള്ള ലെൻസ് പ്രകാശത്തെ കൃത്യമായി നിരീക്ഷണ വസ്തുവിലേക്ക് പതിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും മനസ്സിലായി താഴെ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഭാഗമാണ് കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കറുത്ത ഭാഗമാണ് കണ്ടൻസർ ഇത് നിരീക്ഷണ വസ്തുവിലേക്ക് പ്രകാശത്തെ പ്രതിരോധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഇത്തരം കണ്ടൻസിന് അകത്ത് ചെറിയൊരു നോബ് കണ്ടോ ചെറിയൊരു ഭാഗമുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡയഫ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഫ്രം എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു റെഗുലേറ്റ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് അതായത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കാം അതായത് അത് ചെറിയ രീതിയിൽ അടയുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ച് കടന്നു വരുന്ന പ്രകാശത്തിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും അതായത് തീവ്രത എത്ര വേണം എന്ന് നമുക്ക് അതിനകത്തൂടെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഡയഫ്രത്തിനോട് ചേർന്ന് കാണപ്പെടുന്ന സോറി അതായത് കണ്ടൻസറിനകത്ത് തന്നെ കാണപ്പെടുന്ന ഡയഫ്രം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കുന്ന പ്രകാശക്രമീകരണത്തിൽ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേജിന് തൊട്ട് താഴെയായി കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഭാഗത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് മിറർ അതായത് ഈ മെറ്റൽ റിങ്ങിനകത്ത് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് മിറർ അതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് പ്ലെയിൻ മിററും കോൺകേവ് മിററും അതായത് സമതല ദർപ്പണവും കോൺകേവ് ദർപ്പണവും ഒന്നെന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ സൂര്യപ്രകാശത്തെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ
മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ അഥവാ ആവർത്തന ശേഷി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോസ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ലെൻസ് ഒരു വസ്തുവിനെ എത്ര മടങ്ങ് വലിപ്പത്തിൽ കാണിക്കാൻ കഴിയുന്നു അതിൻ്റെ ആ കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ അഥവാ ആവർത്തന ശേഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കോമ്പോട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലെൻസുകൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം മുകൾ ഐ പീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ താഴെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് അതായത് ഒബ്ജക്റ്റിനടുത്ത് വരുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്നല്ലേ നോക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണിനടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ഐ പീസ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ സാറിന് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ അഥവാ ആവർത്തന ശേഷി അതായത് എത്ര മടങ്ങ് വലിപ്പത്തിൽ കാണിക്കും എന്ന് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ വശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ആ സാധാരണഗതി പത്ത് ഗുണം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഗുണം നൂറ് ഗുണം എന്നിങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് ടെൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു അല്ലാതെ എക്സ് എന്ന് വായിക്കുന്നത് അതായത് എത്ര മടങ്ങ് വലിപ്പത്തിൽ കാണിക്കുന്നു എന്നാണത് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഐ പി എസിൻ്റെ ആവർത്തന ശേഷി അതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കാണാമല്ലോ ഇത് ഐ പി എസിൻ്റെ ആവർത്തന ശേഷിയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഈ ഒരു ലെൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തുവിനെ പത്ത് മടങ്ങ് വലിപ്പത്തിൽ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഓരോ ലെൻസിൻ്റെ ആവർത്തന ശേഷി ഓരോന്നായിരിക്കും അതായത് ആ ഓരോ ലെൻസും അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന എത്ര ആണോ സംഖ്യ അത്ര മടങ്ങ് വലിപ്പത്തിൽ വസ്തുക്കളെ കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ആവർത്തന ശേഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാണുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പിനകത്ത് നമ്മുടെ ഐ പി എസിൻ്റെ ആവർത്തന ശേഷി എന്ന് പറയുന്നത് പത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിൻ്റെ ആവർത്തന ശേഷി എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണെന്നിരിക്കും അതായത് ഇതിന് നേരെ വരുന്ന താഴെ കാണുന്ന ലെൻസിൻ്റെ പത്ത് ഇവിടെ വേറെ ലെൻസ് ഉണ്ട് ഇത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് നൂറിൻ്റെ തക്കാലും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പത്തും താഴെയും പത്ത് അതായത് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അടുത്തും പത്ത് ഐ പി എസിലും പത്ത് ഇപ്പോൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ആവർത്തന ശേഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഐ പി എസിൻ്റെ ആവർത്തന ശേഷിയുടെ ഗുണനഫലമായിരിക്കും ഇത് രണ്ടും പത്തായതുകൊണ്ട് തന്നെ നൂറ് മടങ്ങ് വലിപ്പത്തിലായിരിക്കും ഇത് വസ്തുവിനെ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ആവർത്തന ശേഷി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അത് ഐ പി എസിൻ്റെ ആവർത്തന ശേഷിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിൻ്റെ ആവർത്തന ശേഷിയും പരസ്പരം ഗുണിച്ചു വെച്ചാൽ മതിയാകും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാൻ വിട്ടുപോയ കാര്യം എന്തിനാണ് മിറർ അല്ലെങ്കിൽ ദർപ്പണം ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വസ്തു വെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പ്രകാശം അതിനകത്തുകൂടി കടന്നു പോകണം പ്രകാശം തടഞ്ഞു നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമ്മൾ പ്രകാശം കടന്നു പോകാനാണ് ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എല്ലാം ഈ ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തത് അപ്പോൾ പ്രകാശം കടന്നു പോകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമായി കാണുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തിനാണ് മിറർ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് മറക്കാതെ വായിച്ചു പഠിക്കുക അതിന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഭാഗം ഉണ്ട് ആ രണ്ട് ഭാഗം ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പ്രകാശ പ്രതിവദിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും വായിച്ചു നോക്കുക മൈക്രോസ്കോപ്പിലെ പ്രകാശ ക്രമീകരണവും അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ആവർത്തന ശേഷി അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ നല